ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಮುಳುಗಡೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಶಿಬಿರಗಳ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಗೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಘಾಸಿಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಲಿ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗೋ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿರೋ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲಿರೋ ದೇವಾಲಯದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹದ ಬಾಯಿಂದ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಆ ಸ್ಥಳ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿನೇ ಸರಿ ಈ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ನೂರ ಐವತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಯ್ನ ವೆನ್ನ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆ ನಂತರವೇ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಕೃಷ್ಣೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಮಳೆಯೇ ಮೂಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಕೆಯ ಹರಿವಿಗೆ ಕೊಯ್ನಾ ಬಳಿ ಒಂದು ಆಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಮಳೆ ನದಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಉಪನದಿಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲರಾಶಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ದಡದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ನೀರಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲೆ ಕೆಳಗು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಂರಾಮ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿರಪುಂಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಂರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಳೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಳೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಿ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆಯಾಗ್ತಿರೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಸದ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ತೆಳುವಾಗ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೊಡಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಲೆನಾಡು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗೋ ಸಂಭವ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳದಂಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಈಗ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರೋ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಪ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಬೇಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಜನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಇದೇ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಏಳು ಏಳು ಕೆಳಗಿರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿ ಇನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ತಣಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣೆ ತನ್ನ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಕಾವೇರಿಯರ ಈ ಆರ್ಭಟದ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಂದ್ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ ನದಿಗಳು ವರುಣದೇವ ಶಾಂತಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ 